హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఖుషీ ఖుషీగా ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను ఏం చేస్తున్నారంతా నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి ఈరోజు నేను చేయబోయే రెసిపీ వచ్చేసి ఎగ్ బిర్యానీ విత్ మిర్చి కసాలం ఎగ్ బిర్యానీ చాలా విధాలుగా చేయొచ్చు సింపుల్గా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేను మీతో నేను ఎలా చేస్తానో మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను దాంతో పాటు మిర్చి కసాలం కూడా ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నా ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కన బెలైకాన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసినట్లయితే నేను కొత్తగా ఏమైనా వీడియో పెట్టినట్లయితే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా గుడ్లని ఉడకబెట్టుకుని పొట్టు తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత బాండీ పెట్టుకుని అందులో రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి కొంచెం ఉప్పు కొంచెం కారం వేసుకుని మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న గుడ్లను వేసుకొని రెండు మూడు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలండి గుడ్లకి అక్కడక్కడ ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి ఘాట్లు పెట్టుకున్నట్లయితే ఉప్పు ఉప్పు కారం గుడ్లలోకి వెళ్తుంది కొంచెం రెండు మూడు నిమిషాలు ఫ్రై అయిన తర్వాత వాటిని తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలండి తిరిగి అదే బాండీలో మూడు నుంచి నాలుగు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ కొంచెం వేడయ్యిన తర్వాత దాంట్లో మనం గరం మసాలా దినుసులు యాడ్ చేసుకోవాలి షాజీరా ఒక చెక్క దాల్చిన చెక్క రెండు ఇలాచి రెండు లవంగాలు వేసుకొని కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి రెండు ఉల్లిపాయలను ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకుని ఆ ముక్కల్ని దాంట్లో వేసుకోవాలి దాంతోపాటు ఒక ఐదారు పచ్చిమిర్చి కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలండి ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఫ్రై అయ్యాయి ఇప్పుడు మనం దీంట్లో రెండు స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై ఫ్రై చేసుకోవాలి దాంట్లో మనం ఒక స్పూన్ కారం ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకొని కొంచెం సేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి దాంట్లో మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న రెండు టమాటాల ముక్కల్ని వేసుకోవాలి అవి కొంచెం మగ్గనివ్వాలండి టమాటాలకి మసాలా అంతా పట్టేంత వరకు కొంచెం వేగనివ్వాలి నేను రెండు గ్లాసులు రైస్ తీసుకున్నాను మీరు కావాలంటే బాస్మతి రైస్ కూడా తీసుకోవచ్చు నేను నార్మల్ రైసే తీసుకున్నాను ముందుగా వాటిని ఇరవై నిమిషాల ముందు కడిగేసి రెండు మూడు సార్లు కడిగి వాటి కొంచెం వాటర్ పోసి నానబెట్టాలి అలా నానబెట్టిన బియ్యాన్ని దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాను బియ్యాన్ని మసాలాలో యాడ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత దా కొంచెం ఒక రెండు నిమిషాలు అలా ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి బియ్యం వేసిన వెంటనే మనం రెండు స్పూన్ల బిర్యానీ మసాలా కూడా వేసుకోవాలండి బిర్యానీ మసాలా మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మసాలా ఉల్లిపాయ మసాలా అవన్నీ బియ్యాన్ని కొట్టేంత వరకు ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు ఫ్రై అవనివ్వాలి గ్లాస్కి రెండు గ్లాసులు చొప్పున అంటే నాలుగు గ్లాసులు వాటర్ వేయాలి రెండు గ్లాసులు రైస్కి నాలుగు గ్లాసులు వేయాలి కాబట్టి నేను మూడున్నర గ్లాసులు యాడ్ చేస్తున్నాను మూడున్నర గ్లాసులు వాటర్ వేసిన తర్వాత దాన్ని కొంచెం ఒక్కసారి కలుపుకుని మూత పెట్టుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా ఉడకనిద్దాము ఎగ్స్ మనం కొంచెం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడికిన తర్వాత యాడ్ చేయాలండి ఎందుకంటే ముందుగా యాడ్ చేస్తే ఎగ్స్ పగిలిపోతాయి దానివల్ల మనం కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత యాడ్ చేయాలి పక్కన ఇది మూత పెట్టిన తర్వాత మనం మిర్చి కసాలని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి వేరే బాండీ పెట్టుకొని దాంట్లో ఒక చిన్న గ్లాస్ పల్లీలు వేసుకొని రెండు మూడు స్పూన్ల నువ్వులు వేసుకొని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలండి అవి కొంచెం మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత వాటిని మనం మిక్సీలో వేసుకొని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని పేస్ట్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకుందాము ఈలోపు బిర్యానీ కూడా చూద్దాము కొంచెం ఉడికింది ఇప్పుడు దీంట్లో మనం గుడ్ మనం ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న గుడ్లని యాడ్ చేసుకుందాము గుడ్లని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి 
రైస్ కొంచెం గుడ్ల మీదకి వచ్చేలాగా కొంచెం కలుపుకొని మూత పెట్టుకుని ఉడకనిద్దామండి పల్లీలు నువ్వులు వేగుతున్నాయి ఇవి ఇవి మంచిగా ఫ్రై అయ్యాయి ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం వాటిని పేస్ట్ చేసుకుందాము మిక్సీలో వేసుకుని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుని పేస్ట్ చేసుకుందాము ఎగ్ బిర్యానీ రెడీ అయ్యిందండి ఇప్పుడు పిచ్చి కసాల ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము పాండి పెట్టుకుని ఒక రెండు స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఆయిల్ వేడయిన తర్వాత దాంట్లో అర స్పూన్ ఆవాలు అర స్పూన్ మెంతులు వేసుకొని వాటితో పాటు ఒక నాలుగు ఎండు మిర్చి వేసుకొని కొంచెం ఫ్రై అవనివ్వాలి అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక ఉల్లిపాయ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని దాంట్లో వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై అవ్వాలండి అది కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత దాంట్లో ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక స్పూన్ కారం కొద్దిగా పసుపు వేసుకొని కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి అవి కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బజ్జీ మిరపకాయలను వేసుకోవాలండి బజ్జీ మిరపకాయలు కొంచెం మెత్తబడేంత వరకు అంటే కొంచెం సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు ఆయిల్లో వేయించుకోవాలి అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత దాంట్లో మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జుని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో నేను చిన్న నిమ్మకాయ అంత చింతపండు జ్యూస్ని యాడ్ చేస్తున్నానండి అది మనం మంచిగా జ్యూస్ తీసుకుని ఆ పచ్చిమిరపకాయల్లో యాడ్ చేసుకోవాలి చింతపండు పులుసులో పచ్చిమిరపకాయలని కొంచెం సేపు ఉడకనివ్వాలి ఆ చింతపండు గుజ్జుని పచ్చిమిరపకాయ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది తినడానికి కూడా బాగుంటాయండి ఇవి కారంగా అస్సలు కారంగా ఉండవు అంటే అవి అవి అసలే బజ్జీ మిరపకాయలు కదా వాటితో పాటు అవి మనం చింతపండు పులుసులో కొంచెం ఉడికిస్తున్నాము ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న నువ్వులు పల్లీలు పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అది యాడ్ చేసుకొని తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకొని అది ఇక పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఒక అర గ్లాస్ నీళ్లు వేసుకొని హాఫ్ గ్లాస్ నీళ్ళు అలా వేసుకొని మూత పెట్టుకుని ఉడకనిద్దాము ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మిర్చి కసాల ఇలా రెడీ అయ్యింది క్రీమీ క్రీమీగా ఉండింది కదా వెజ్ బిర్యానీ ఎగ్ బిర్యానీ ఇట్లాంటి వాటికి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ అండి ఇందులో కొద్దిగా గరం మసాలా వేసుకుందాము ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి కొంచెం కొత్తిమీర పుదీనా యాడ్ చేసుకుందాము ఇటు పక్క ఎగ్ బిర్యానీ కూడా రెడీ అయ్యింది రెండింటిని సర్వ్ చేసుకుందాము ఎగ్ బిర్యానీ అండ్ మిర్చి కసాలం రెడీ అయిపోయింది వేడి వేడిగా ఎగ్ బిర్యానీ ఇంకా మిర్చి కసాలం చాలా బేసిక్ రెసిపీస్ అండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయి ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్